なんかフェラーリの来年のパワーユニットがもう爆弾級にすげえパワーを絞り出すっていう記事をまた釣られちゃったんですけど<笑><笑><笑>ただこれあのギュンタ親分が言ってるんですよしかもギュンタ親分が「いやいやここだけの話なんじゃがのう」「ピノットから聞いたんじゃ」って言ってるわけですよ。だ伝聞の伝聞じゃないですか。<笑><笑>ビノットから聞いたって話じゃないですか。ビノットから聞いた。でもただビノットさんもやめちゃったからね。そうですね。どこまでやめること分かってる時点で言ってるでしょ。本当かどうか。<笑>うもうやめるの分かって適当こいてる可能性があるわけじゃないそ,、ね、その場をなんか取り作ろうために。そうそうそう,そう。大丈夫なんだろうな。うん、いやいやまあまあ来,来年はロロロ来年は爆爆爆弾球でよ。<笑><笑>ジャイアントのび太くんじゃないですか。<笑><笑>大丈夫だよ爆弾だよおいスネアさすがジャイアンンまあ爆弾級ではないでしょうね<笑><笑>まあでもほらずっとプロも言ってたそのえっ、ー、とフェラーリとル,ルノーは最後凍結される時に、はいうん、もうパワーに目いっぱい振った改造をして、はいうん、もう壊れてもいいと。はい、壊れてもいいとは言ってないですけど<笑>、うんはい、信頼性を得るための改良はできるから、はい、まずは性能を、うん、性能を目いっぱい開発をやって,やって開発凍結に入るっていうね、うんうんうん、で、まあ、1年間かけて、まあまあ、いよいよ壊れましたよね、うん、さんざん壊れるた壊れるたびにす,すいません皆さんちょっとここがこうでここを直すとあのエンジン壊れなくなるんでよろしいですかいいですよありがとうございますありがとうございますってこう積み上げた結果ちょっと爆弾急に来年の開幕戦からやばいことにはならないですね<笑><笑>ならないの<笑>性能が上がる開発はダメですから絶対去年のよりは性能は良くならないですから<笑>当たり前じゃないですか<笑><笑>いやいやだから去年はあのちょっとあの猫かぶってか猫かぶってたんですか猫かぶってで,すでも猫かぶってなから壊れたんでしょ<笑><笑>そっか<笑>じゃあダメじゃん<笑>まあ、確かにその序盤戦壊れてないんですよ実際にはシーズン序盤戦全然壊れてない、うん、なんか急に壊れ始めたよ、ね、あれはやっぱり開幕してから1期目はちょっと抑えて使ってますと、はい、あパワーをね、うんまあ、バリバリ使わなければ壊れなかったのが、まあ、2期目からちょっと力出し始めるとやっぱ壊れちゃった、うん、あやっぱパワー出すとここ壊れるんだでここ直さなきゃでどんどん直していくっていうので、うんうんまあ、だからあこここんだけパワー出したら壊れちゃうなじゃあカスタマーはこんだけ抑えて使わなきゃとか今後はここはまあここまで回さないようにとか温度こうならないように使おうとかっていう使い方にまたトラブル出るたびに対策はしてるから、うんうん、まあ例えば100の性能あったとしたら、うんまあ、序盤戦に例えば90で走って壊れませんでしたで中盤戦から95ぐらいまで出したら壊れましただからまた90で使ってますとか、うん、そういう感じだったと思われるんで、うん、ほうほうほうだからまあシーズン通してフルパフォーマンスは出してないと思うんですよね、うんまあ、出したところはちょっとあったと思うけどそれは本当にリスク承知で出したところだと思うんで、うんまあ、そういう意味ではあの来年のパワーユニットが信頼性が 100% できてれば、うん、完璧できてればもともとあったはずの100の性能は出る可能性はあります。はいはいはい、ただそれ90から100になった時に爆弾球って言うかっていうところです。<笑><笑>圧倒的にライバルを凌駕するにはならないでしょう正直。ああそういうこと。あまあでもミノさんちょっと最後だからちょっといい,い,い格好したかったん多分ね。そうですね。これが最後にやっていったっていうふうになるように、うん、まあ言った。可能性はありますね。あ,あ、そういうことなんだ。ちょっとちょっと期待しちゃったんだけどな。<笑>性能はだから上がらないです。<笑> 2022年のパワーリットが持っていた性能以上には上がらないです。うん、ただこの性能をどれだけ出してたかっていうと、まあ、うん、フルには出してなかったよねっていうだけですね。うん、まあ、それで言うと他のメーカーだって、うん、ホンダだってメルセデスだってフルに出してたかっていうと出したレースもあったかもしれないけど、うんね、出してないレースももちろんありますよ。全然。実はね。うん、だから、うん、フルフルで走って,て。うんてたらうん、いやそれこそ本田さんなんて特にこう増減あまりせずにこのレースは重要レースだからめっちゃと使,使うぜみたいな、うん、攻めた使い方っていうのはあんまりやってないんです本田さんは割と大体どのレースでも同じように使う、うん、まあそれはもともと本田さんのライフに対するパフォーマンスがこう大きくあんま落ちないっていうのがねあるんでどのレースも同じように使っても同じようになるっていうああそうだよね言ってたよねその結構使い倒してもその持ち幅が本田さんは少ないっていう、うん、なるほどね、うんまあ、メルセデスは逆に
あの年間3機で使うっていう前提で彼ら本当に使ってるじゃないですかほとんどのドライバーがちゃんと3機で年間賄えているからまあそれは優秀だったある意味ではだから信頼性をしっかり確保するっていう使い方をしてるから100の性能のうちまあ90ぐらいしか使ってないレースが多かったかもしれないですよね。でまあ、ライバルの動向次第ではしょうがないもう,もうちょっとパワーに振りますか、うん、信頼性が落ちたらごめんねみたいな、まあ、でもメルセデス側の笠間さんからするとメルセデス側さんからじゃあ95で使ってくださいって壊れた分に関しては、まあ、使ってくださいっていうかもう今回このマップでいきますっていうのはもうメルセデス側が決めるんで90出てんのか95出てんのかチーム側は知らない、うんまあ、ハースも同じく知らないはずなんで。まあ、その時のマップは違う,、ね、う急,急にすげえ世界速がみたいにはならないってことだ,、ねまあ、だから<笑>スーパーセント違っても分かんないっていう<笑>いやーもう前の車にツイートするかと思いました<笑>あのケビンさんが語るとかそういうことはないと思いますよねヒル,ケンヒルケンさんがもういやもう僕の体力ではもうこんなパワーって無理ですみたいなパワーは大丈夫ですよ<笑>コーナーとかが辛いから<笑>まあそうなるといいですね来年はねうんまあ、でも今年そんなにフェラーリのカスタマー勢パワーで負けてたっていうのはないと思いますけどね割とパワー的にはフェラーリの方がいいよねみたいな感じだったと思いますけどね特に序盤戦はフェラーリパワーユニット勢が早かったそうだよ、ね、っていうがいいんじゃないかっていうのはロメオもねがあの、うん、頑張って、うん、ボスさんが輝きを一瞬取り戻して、うん、一瞬じゃないけど、うん、まあ一応もうだも最後どんどんどんどん消えてったもんね、まあでもうん、あの帰ろう帰ろうみたいなメキシコではワークスを食いましたからねあーそうだったっけまあちょっと来年も人暴れしていただかないとカスタマーさんたちには、うん、まあちょっとハンスさんが頑張れるかどうかねまた微妙ですけど、うん、なんで<笑>なんで微妙な<笑>頑張ってるんでしょうケビンさんにねちょっと頑張って爆弾級で爆弾級でケビンさんに爆弾当たっちゃったらまた突っ込んでっちゃうんだよもう<笑>だってそこ,ないそこ空いてたんだもんみたいな<笑>本能で言っちゃうあの人多分ねそこにパッと空いてると空いてたみたいなその次のコーナーのことは考えてないから<笑>入ってくるの苦しいみたいな<笑><笑>まあでもそれだけ戦うドライバーってことだよね、はい、ということで、えー、来年のフェラーリ要注意というお話でございました、はい、この動画良かった面白かったよっていう方はいいねボタンやっぱギュンター親分はギュンター親分だなと思った方はチャンネル登録肌寒いぜと思った方はスーパータローパーク概要欄からお求めいただけますはいありがとうございました